ஹாய் திஸ் இஸ் ரியாஸ் இது பேரா மெடிக்கோ ஜெனசிஸ் பொதுவாக அனஸ்தீசியா அண்ட் ப்ரிட்டிக்கல் கேர் ப்ராக்டிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா பிளட் ட்ரான்ஃபியூஷன்ஸ் ஸோ இந்த பிளட் ட்ரான்ஃபியூஷனில் நம்ம நேரடியாக ஒருத்தவங்களுக்கு பிளட்டை ஏற்றுறோமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதை ஏற்றுறோம் ஸோ அப்படி அந்த பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தானே ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து எந்தெந்த பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க எதன் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வழக்கமான வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி லேட் சென்ட்ரோ இப்போ நம்ம வந்து பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ பிளட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் பிளட்னா என்னன்னு தெரியும் பிளட்டுங்கிறத அர்த்தம் பிளட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிளட் ப்ராடக்ட் இட் இஸ் அ தெரப்பியூட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் தெரப்பியூட்டிக் substance derived from whole blood derived from whole blood by differential centrifusion or apparatus this apparatus so is that only okay man and the therapeutic substance derived from the whole blood whole blood in the perakudiya over in product to blend products eppadi perranga appadina differential centrifugation or apparatus abbingra rendu method moolama da nam vandu over blood products e vandu nam prepare pandrom ஸோ மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் என்ன அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் சென்ட்ரிஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நான் அடுத்தடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ எஃப்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி காப்பிடு ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பார்க்க போகிறது எஃப்எஸ்எஸ் எஃப்எஸ்எஸ் ஸோ நம்ம என்னென்ன என்னென்ன பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் பிளட்டு ரெண்டாவது வந்து பேக்டு ஆர்மிசி மூணாவது வந்து கிளேட்லேட் நாலாவது எஃப்எஃபி எஃப்எஃபி அப்படிங்கிறது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரோசன் பிளாஸ்மா அடுத்து லாஸ்ட் வந்து க்ரையோ பிரசிப்ட் இதை காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த அஞ்சு தான் இந்த அஞ்சு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணுவாங்க இதில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடாது ஹேஃபரசிஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் ஹேஃபரசிஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டோனர் தந்து ஒரு தான் ஒரு டோனர்னு வச்சுக்கோம் ஒரு டோனர்ட்ட வந்து பிளட் எடுத்துக்குவாங்க பிளட் எடுத்துகிட்டு ஒரு மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஹேஃபரசிஸ் மிஷினு ஸோ இந்த மிஷின் வந்து என்ன வேணுமோ தேவையோ அந்த அந்த பிளட் ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மித்ததர் பேக் டு தி டோனருக்கே திரும்பி அனுப்பிச்சோம் உதாரணத்துக்கு இந்த மிஷின் வந்து பிளாஸ்மா ஃபெரசைஸ் பண்ணக்கூடிய மிஷினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்கள்ட்ட வந்து போய் பிளட்டுலேருந்து பிளாஸ்மாவை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்கிற பிளட்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திருப்பியும் பேஷண்ட்டுக்கே கொடுத்தேன் ஓகேவா ஒரு சைக்கிள் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பிளாஸ்மா மட்டும் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இதுதான் வந்து ஏஃபரசிஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் மூலமாக எடுக்கிறது ஈவன் இப்போ பிளேட்லெட் வேணும் அப்படின்னா பிளேட்லெட் எடுத்துக்கலாம் டபிள்யூபிசி வேணும்னா டபிள்யூபிசி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆர்பிசி மட்டும் வேணும்னா ஆர்பிசி மட்டும் தனியாக பிரிச்சு எடுத்துகிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடிய மெத்தட் பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஏஃபரசிஸ் இதை வந்து ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சார் ரேர் ஃபினம் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது டிஃப்ரென்ஷியல் சென்ட்ரிஃபியூஷன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் சென்ட்ரிஃபியூஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் மூலமாக எப்படி பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் சென்ட்ரிஃபியூஷன் அப்படி இல்லை சென்ட்ரிஃபியூஸ் பண்ணுறதையே டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்பிஎம்ல டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் டியூரேஷனில் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பேர் தான் டிஃப்ரென்ஷியல் சென்ட்ரிஃபியூஷன் நான் இந்த சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு தெள
அது எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு மூணு பேக் வேணும் ஸோ ஓகேவா அந்த மூணு பேக்கை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பிளட் ப்ராடக்ட்ஸையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பேக் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ரைமரி பேக் ப்ரைமரி பேக் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாவது வந்து சாட்லைன் பேக் ஒன் சாட்லைன் பேக் ஒன் மூணாவது வந்து சாட்லைன் பேக் டூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு பேக் தான் ஸோ இந்த மூணு பேக் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சாட்டலைன் பேக் ஒன்றில் வந்து ஒரே ஒரு இது மட்டும் போட்டுக்கஸ் ப்ளூ கலரில் போட்டுக்கோம் ஒரே ஒரு இது மட்டும் சாட்டலைன் பேக் டூவில் வந்து ரெண்டு போட்டுக்கஸ் இது ப்ரைமரி பேக் ப்ரைமரி பேக்கில் வந்து மூணு போட்டு தாஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சீன்ஸ்க்கு வந்தது ஓகேங்களா ஸோ சாட்டலை ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி பேக் சாட்டலைன் பேக் ஒன் அண்ட் சாட்டலைன் பேக் டூ ஓகேவா இந்த ரோ இந்த மூணு பேக்கும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இந்த ப்ரைமரி பேக்கில் வந்து நம்ம என்னத்தை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எதை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹோல் பிளட் இதாக எடுத்த போகிறோம் அதாவது ஒரு டோனர்ட்டு வந்து எடுக்கப்பட்ட பிளட்டை தான் வந்து இந்த ப்ரைமரி பேக்கில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்னென்ன பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோல் பிளட் ரெண்டாவது வந்து பேக்கடு ஆர்மிசி மூணாவது வந்து பிளேட்லெட் நாலாவது எஃப்எஃப்பி அஞ்சாவது கிரையோ பையோ திருசட்டு இந்த நாலுமே அஞ்சு பேர் ஃப்ரீஃபர் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம ஹோல் பிளட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஹோல் பிளட் பேஷண்ட் வந்து எடுத்தது நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்மஸ் பண்ணி அந்த டிசீஸ்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹோல் பிளட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஹோல் பிளட் இப்போ அடுத்து வந்து பேக்கடு ரெட் பிளட்ஸ் வந்து உருவாக்குறோம் ஸோ அது எப்படி உருவாக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பேக்கடு ஆர்பிசிஸ் உருவாக்கணும் பேக்கடு ரெட் பிளட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம அந்த ப்ரைமரி பேக்கை வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் ப்ரைமரி பேக்கில் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹோல் பிளட் இருக்குது இந்த ஹோல் பிளட்டை வந்து சென்ட்ரிஃபியூஸ் மிஷினில் வந்து லைட் ஸ்பின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் ஸோ லைட் ஸ்பின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் டியூரேஷனில் லோ ஆர்பிஎம்மில் ஸ்பின் பண்ணுறது வேறு தான் வந்து லைட் ஸ்பின் ஷார்ட் டியூரேஷனில் லோ ஆர்பிஎம்மில் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த டபிள்யூ அந்த ப்ரைமரி பேக் எப்படி ஆயிரும் அப்படின்னா கீழே வந்து ரெட் சென்ட் கான்சன்ட்ரேட் இருக்கும் ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட் மேலே வந்து பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது இது ப்ரைமரி பேக் ப்ரைமரி பேக்கில் மூணு அதனால் படி போட்டு விட்டோம் ஸோ ப்ரைமரி பேக்கில் நம்ம வந்து லைட் ஸ்பின் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட் அண்ட் பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா கிடைக்கும் அந்த பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது மேலே இருக்கும் மேலாகவும் இருக்கும் மிதந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ கீழே ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட் வந்து செடிமெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ரைமரி பேக்கை வந்து திருப்பி நம்ம வந்து இதுலேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் போட்டு ப்ரைமரி பேக்கை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி பேக்கில் செடிமெண்ட் ஆனதை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட்டோட சிடிபிஏ அப்படிங்கிற ஆன்டிகோயாகுலண்ட்டை சேர்த்தோம் அப்படின்னா டிகோயாகுலண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸ் வரையும் ஃபோர் டு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா சிடிபிஏ இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி டேஸ் வரையும் வச்சுக்கலாம் இதை ஃபோர் டு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேக்கடு ரெட் பிளட் செல் கிடச்சிரும் உங்களுடைய ரெண்டாவது பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகே பேக்கில் ரெட் பிளட்ஸ் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா ப்ரைமரி பேக்கில் வந்து நம்ம லைட் ஸ்பின் பண்ணுறோம் லைட் ஸ்பின் பண்ணுறது மூலமாக வந்து மேலாக பிளாட்டிக் ட்ரிஸ் பிளாஸ்மா கிடைக்கிது அடிமாக ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட் ஆகுது அந்த ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட்டை வந்து தனியாக எடுத்து இது வந்து ப்ரைமரி பேக் தான் ப்ரைமரி பேக் தான் மூணு இருக்கும் ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து சிடிபிஏ அப்படிங்கிற ஆன்டிகோயிலன்ஸ் சேர்த்து சிடிபிஏ அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் இட்ஸ் அ சிட்ரேட் இண்ட் எக்ஸ்ட்ரோஸ் பாஸ்பேட் அண்ட் ஆன்டினோசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிகோயிலட்டை சேர்த்து அதை ஃபோர் டு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது பேக் அண்ட் ட்ரெட் ஃபில்சஸ் இப்படி கிடைக்கிறத வந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸ் வரையும் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பிளட் பேங்கில் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ரெண்டாவது இது கிடச்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்ட் பிளட் கிடச்சிச்சு ரெண்டாவது பேக் அண்ட்
வச்சுக்கோமா எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேக் வந்து சாட்லைட் பேக் சாட்டிலைட் பேக் ஒன் இந்த சாட்டிலைட் பேக் ஒன்றை நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இந்த சாட்டிலைட் பேக் ஒன்றில் வந்து இந்த மேலாவாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேட்லின் ரிச் பிளாஸ்மா மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா இந்த பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா இருக்கக்கூடிய சாட்டிலைட் பேக் ஒன்றை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹை ஸ்பின் பண்ணுறோம் ஸோ ஹை ஸ்பின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹை டியூரேஷனில் அதாவது லாங் டியூரேஷனில் ஹை ஆர்பிஎம்ல சுத்த ஊற்றாது சென்ட்ரி ஃபியூஸ் மிஷின் அப்படி சுத்த ஊறுறது மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த சாட்டிலைட் பேக் ஒன்றில் வந்து பிளேட்லைட் கான்சன்ட்ரேட் வந்து செடிமெண்ட் ஆகிடுது பிசி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிளேட்லைட் கான்சன்ட்ரேட் இது என்ன ஆகுது செடிமெண்ட் ஆகிடுது மேலாக என்ன இருக்கு அப்படின்னா பிளாஸ்மா ஓகேங்களா இந்த பிளாஸ்மா மட்டும் மேலாக இருக்கு இது என்னது சாட்டிலைட் பேக் ஒன்று ஸோ எஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஸோ இந்த சாட்டிலைட் பேக் ஒன்றுலேருந்து இந்த பிளா பிளேட்லைட் கான்சன்ட்ரேட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துரும் பிளேட்லிட் கான்சன்ட்ரேட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுடைய மூணாவது பிளட் காம்பனன்ட் பிளேட்லெட் இந்த பிளேட்லெட்டை வந்து நம்ம வந்து ரூம் டி ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இது அப் டு எவ்வளோ நாள் வரை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் வீக் வரையும் அப் டு செவன் டேஸ் வரையும் தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பிளேட்லெட்டை ஓகேங்களா ஏன்னா ஹை ரிஸ்க் ஃபார் பேக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரே பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த பிளேட்லெட் தான் நம்ம ஒரு பிளட் ப்ராடக்ட்டை மட்டும் தனியாக படிக்கிறப்ப அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்கள் மூணாவது பிளேட்லெட்டும் நம்ம வந்து தயாரிச்சாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு இந்த சாட்டிலைட் பேக் ஒன்று வந்து மேலாக ஒரு மேட்டர் இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்மா ஸோ இந்த பிளாஸ்மா மட்டும் தான் நம்ம ஒரு கனெக்ஷன் போட்டு ஒரு பேக்கு கொண்டு போவோம் அதுதான் நம்மளுடைய சாட்டிலைட் பேக் டூ ஓகேங்களா சாட்டிலைட் பேக் டூக்கு கொண்டு போயிட்டோம் ஸோ இந்த சாட்டிலைட் பேக் டூவில் இப்போ என்ன இருக்குது பிளாஸ்மா மட்டும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிளாஸ்மாவை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எயிட் ஹார்ஸுக்கு எயிட் ஹார்ஸுக்கு மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை அதை விட லோ டெம்பரேச்சரில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃப்ரோசன் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுறேன் அதை வந்து உருக வைக்கிறேன் பண்ணுறப்ப என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எஃப்எஃப்டி ஃப்ரெஷ் ப்ரோசன் பிளாஸ்மா ஓகேங்களா நம்மளுக்கு அந்த எஃப்எஃபியும் கிடச்சிடும் இந்த எஃப்எஃபியை வந்து நம்ம அப் டு ஒன் இயர் வரையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எஃப்எஃபி கிடச்சிருச்சு இப்படி கிடச்ச எஃப்எஃபியை நான் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தாவிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன் தாவிங் அப்படிங்கிற அதை வந்து வார்ம் பண்ணுறேன் ஃபோர் டு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் வார்ம் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஒரு ஃப்ளுக்கோலன் ஃப்ளுக்கோலன் பெர்சிபிரேட் டு ப்ளஸ் பிளாஸ்மா நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரீ ஃப்ரோசன் பண்ணுறேன் ரீ ஃப்ரோசன் எவ்வளோ அப்படின்னா மைனஸ் எயிட்டின் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதை விட லோவாக பண்ணேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது க்ரையோ ப்ரெசிபிடேட்ஸ் இதையும் நம்ம வந்து எஃப்எஃப் மாதிரியே வந்து ஒன் இயருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுடைய அஞ்சாவது ப்ராடக்ட்டும் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு பிளட் ப்ராடக்ட்ஸையும் நம்ம வந்து பெறுற விதம் மூணு பேக் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரைமரி பேக் பிரைமரி பேக்கில் வந்து கோல் பிளட் எடுத்துகிட்டு லைட் ஸ்பின் பண்ணோம் லைட் ஸ்பின் அப்படிங்கிற ஷார்ட் டைம் டியூரேஷனில் லோ ஆர்பிஎம்மில் வந்து சென்ட்ரி ஃபீட் மிஷினை சுத்த விட்டோம் அப்படின்னா அதான் வந்து லைட் ஸ்பீட் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட் அண்ட் பிளேட்லின் ட்ரிச் பிளாஸ்மா இந்த ஆர்பிசி கான்சன்ட்ரேட்டை தனியாக எடுத்து அதில் சிடிபிஏ அப்படிங்கிற ஆன்டிபாயிலேட் சேர்த்துறது மூலமாக அதை ஃபோர் டு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணி அதை தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸ் வரை யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய பேக்கெட் ரிப்பிள்ஸ் நம்மளோட ரெண்டாவது
அடுத்து நம்மளுக்கு இதில் கிடச்ச பிளேட்லெட் ரிஸ்பிளாஸ்மாவை சாட்டலின் பேக் டூக்கு கொண்டு போயிட்டு அதை வந்து ஹை ஸ்பின் பண்ணுறோம் ஸோ ஹை ஸ்பின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா லாங் டியூரேஷனில் ஹை ஆர்பிஎம்மில் வந்து சென்ட்ரிஃபியூஸ் மிஷினாக சுத்த விடுறது ஸோ இப்படி சுத்த விடுறது மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது பிளாஸ்மா கான்சென்ட்ரேட் வந்து செடிமெண்ட் ஆகிறது மேலாகவும் நம்மளுக்கு வேசம் மட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த செடிமெண்ட்டான பிளாஸ்மா கான்சென்ட்ரேட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிளேட்ல கிடைச்சது நம்மளுடைய மூணாவது பிளட் காம்பனன்ட் கிடச்சிருது இதை வந்து நம்ம செவன் டேஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் மேலாக இருந்த பிளாஸ்மாவை மட்டும் தனியாக சாட்டின் பேக் டூவில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து எயிட் ஹவர்ஸுக்கு மைனஸ் எயிட்டின் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதை விட லோவான டிகிரி செல்சியஸில் ஃப்ரோசன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரோசன் பிளாஸ்மா எஃப் இந்த எஃப்ஓபியை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தாவிங் பண்ணுறோம் தாவிங் அப்படிங்கிறது இல்லை அதை வந்து வார்ம் பண்ணுறோம் ஃபோர் டு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ளக்லண்ட் ப்ரெசிப்டேட் ப்ளஸ் பிளாஸ்மா கிடைக்கிது அதை திருப்பி மைனஸ் எயிட்டின் டிகிரி செல்சியஸில் அதை விட லோவாக நம்ம வந்து ரீஃபோசன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கும் போது கிரையோ ப்ரிசிப்டேட் ஸோ இது மூலமாக வந்து நம்ம அஞ்சு பிளட் ப்ராடக்ட்ஸும் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஹேண்டில் சைனி ஆஃப் ஜெரியாஸ் தான் இது பேராமெடிக்கோ ஜெனோச